despejou ali a aliança, autoriza o árbitro, mexe na bola a seleção brasileira, começa o jogo. Diego tá aí agora com a chance dele, ele quem parte jogou para a área, saiu o goleiro showa para fazer a defesa. Botou na frente, ainda ele insiste, faz a jogada, mexe de lado para Elano, recebe, finta, vem por baixo, rápido do jeito que o Dunga quer, puxou para trás, veio o chute, a bola batida para o gol, para Diego, bateu, mas a bandeira já tinha subido, já estava marcando o impedimento do Diego, mas Diego, Robinho e Elano já começaram a... Esses 14 dias de treinamento, eu, ó o Hugo Sanches aí e... Fiquei com a sensação de que não tinha impedimento não, é não. Galvão, tinha um lateral esquerdo dando condição. Tava dando condição ao Elano. A defesa toda Aldeiro. saiu e o lateral... Uh, uh, Diego, a, a defesa toda saiu quando o Elano tocou, mas o lateral esquerdo dava condição. No alto da sua tela, se passar a repetição não, nós vamos ver que aquele lateral esquerdo dava condição. Diego vai para a cobrança, jogou para a área. Alex subiu, tocou de cabeça, pegou mal, a bola foi para fora, ele fica pedindo escanteio. E é exatamente o que dá o ato. Vamos lá ver aquele gol lá do lado do do Diego, olha só, veja lá mais de um metro em posição legal mais de um metro em posição legal aí o Robinho, você vê que o Robinho nem participa, nem fica paradinho quietinho e o assistente só levantou depois que o time do México levantou o braço e fez cara feia no arranque ele já deixou o zagueiro para trás, fez o cruzamento de bicicleta na tentativa Robinho ajeitou, a bola subiu ele tentou a bicicleta Olha só como o Rafa Marques está por ali. Não sei se o árbitro marcou, mas podia marcar um jogo perigoso. Subiu demais o pé dele. É, né? esse tipo de bicicleta no meio dos zagueiros assim, normalmente tem que se apitar tiro livre indireto. Jogo perigoso. O árbitro não meu, deu tiro direto. Brincadeira. Olha o México chegando, a chance complicou. México, Castilho, número 21. Ele saiu muito bem da marcação, na saída do Doni tocou. O Brasil era muito melhor que o México, mas essa história tem se repetido, a vibração do Hugo Santos, essa história tem se repetido através dos anos. A enfiada de bola do Cátio, o Rodrigues chega, dá o balão e o Alex chegou dividindo com ele. Será que foi o Alex que tocou na bola? É difícil de definir ali. É difícil de definir ali. Chegaram os dois tocando ao mesmo tempo. E a história vai se repetindo mais uma vez. Tem sido assim nos jogos contra o México. Foi na Copa das Confederações na Alemanha. O Brasil joga e o México faz o gol. Wagner Love bateu, meteu para fora. Apenas tiro de meta para a seleção mexicana. Wagner Love tenta a jogada. Elano botou na frente para Robinho. Não teve como chegar na bola. Saiu do gol o Chua para fazer a defesa. Está sendo empurrado pelo jogador mexicano. Aí a batida para o gol! Gol do México! O Doni ficou olhando, ficou olhando, ficou olhando. Segundo gol do México no jogo. Morales na cobrança de falta. O Doni ficou preocupado com o lado direito da barreira onde estava o Maicon. A bola veio pelo lado esquerdo. O Hugo Sanches vibra de novo. O México faz 2 a 0 e complica a vida do futebol brasileiro. Ele só ficou olhando. Nunca fui goleiro. Não sei se dá para ir na bola ou se não dá. É, mas não dá para tirar com o olho, né? Eu nunca vi goleiro tirar a bola com o olho. Mas ele olhou, ficou parado. E não tem nenhuma dúvida, foi falha do Donald Ele não tem que ficar esperando, tem que se atirar na bola Ainda Robinho Tocou no Elano, o Michael partiu lá pela direita Pra Diego, a tentativa de tabela, complicado Pelo meio, muita gente, muitas pernas Uma perna mexicana aparece para fazer o corte Aí Gilberto Sai no meio com o Robinho Protegeu bem, arriscou Bateu de longe, a bola saiu assim, Tá certo, tem que chutar Se não chutar no gol, não vai fazer gol nunca Aí você tá vendo o Gilberto que fez o toque pro Robinho que chamou a responsabilidade, bateu. A bola saiu à esquerda do goleiro Ochoa. Que evidentemente não tem nenhuma pressa para bater o tiro de meta. Dois para o México, zero para o Brasil. Melhor do que qualquer mexicano poderia esperar. É Castilho quem vai para cima na marcação do Juan. Tentou a finta, puxou e é habilidoso, botou no fundo. Chega duro o Juan, que o Juan é excelente marcador. É difícil alguém se criar para cima do Juan. E o Juan pergunta para ele: o que, que você quer? 
termina o primeiro tempo. Vai autorizar o árbitro. Autoriza o árbitro argentino. Mexe na bola o México. Segundo tempo, primeiro jogo. Estreia da Copa América. Dois para o México. Zero para o Brasil. Alex vai subir lá atrás. Sobe, escora de cabeça. A sobra é mexicana. A bola batida estava adiantado o Doni ali. Na hora que chegou batendo o Morales. Partiu o Castilho. Ele é habilidoso, perna esquerda. Tentou achar um, um espaço para o chute. Ninguém do Brasil chega. Perigoso. O ataque do México. A bola bate no Mineiro e vai para fora. Aí cruzamento vem bola para a área. Toque de cabeça. A bola passa, vai direto para fora. Trabalha para o Anderson. E cara, no meio, pro Wagner, pra Robin a chance, bateu pro gol, bateu fraquinho. Tá voltando a posição de impedimento lá, o jogador mexicano, essa o, o árbitro boliviano não marcou. Cruzamento, Doni! A bola ia entrando e o Doni se redime do gol de falta, opera o um milagre ali, o Brasil ia tomando o terceiro gol, com 10 minutos do segundo viu, tempo. Bom. É, ele tava dando impedimento, é aquele mesmo bandeira que deu impedimento nos lances brasileiros no primeiro tempo, mas a defesa do Doni foi, pelo menos para levantar o moral do Doni, né? Ele estava marcando aí impedimento, mas foi uma defesa, pegou no cotovelo dele, a bola ia passando. Olhou para o meio, para Gilberto Silva, carregou, botou na frente para o Wagner. Passou o Robinho, bola para ele, saiu o goleiro da mão esquerda, ele fez a defesa. Bem o Wagner Love botou o Robinho na cara do gol, o Robinho bateu forte. Pegou com a mão esquerda o goleiro Ochoa. Partiu na velocidade. Botou na frente. Chegou o Souza. Uma bomba. Que beleza, amigo. O Afonso. Ele já tinha feito isso no jogo contra a Alemanha. Do jeito que ela chega, ele bate pro gol. Hein? É daqueles atacantes que não quer... A função dele é chutar pro gol. E pegou bem. E foi uma grande defesa do Ochoa. Olha o contra-ataque, subiu a bandeira. Impedimento do México. Aos 17 minutos desse segundo tempo. Você viu lá o Afonso, a pancada que ele deu. Ó. E não é fácil pegar esse chute, não. Precisa entender do ofício para chutar assim. E o Dunga aplaudiu lá. É a grande aposta do Dunga contra toda uma nação de torcedores brasileiros que ninguém conhecia o Afonso. Tomou do Anderson, tocou pro Anderson, aí vem o Anderson na frente e botou a chance pro Souza. Sobou pro Robinho, bateu pro gol, bateu na zaga, o Brasil vai chegando, a bola não entra. Arca a saída de bola, o time brasileiro, briga pela bola, Marco, leva vantagem, esse lance é bom. Olha o cruzamento, olha a chance do Brasil, toque de cabeça, Ochoa, aí na chance brasileira, Anderson de trás, o goleiro pegou de novo. Eles estão pedindo pênalti. Estão pedindo pênalti, o juiz que a bola foi no peito e tá dando o um escanteio. Sai pelo meio, contra-ataque mexicano, perigoso, tá livre, livre, livre o jogador Alex. Olha o México chegando com o cara de terceiro gol, Doni. Mas fominha, hein? Mas é fominha esse castigo. E vai ficar dramático o jogo do Brasil com o Chile se perder hoje. Aí Robinho, ainda ele, carrega, tenta mais uma finta, tenta ali de fundo, pedalou, bateu pro gol na trave. Na mão do goleiro e na trave. O lance tem... Me parece que houve o um toque de ponta de dedo do goleiro antes que ela batesse na trave. O árbitro está dando um lance para a seleção do México. Olha a jogada do Robinho, como ele bate. Tocou na ponta da mão do goleiro, tocou na trave. Olha aí o toque de cabeça em cima da linha. Em cima da linha, salva o jogador mexicano o gol brasileiro. A bola insiste em não entrar. Lançamento, bola para a área. Tentou a subida de cabeça por ali. O Afonso não achou nada. Daniel parte da velocidade. Mais à frente para Robinho. Arriscou, bateu para o gol. Chua meteu para fora. A história do jogo da vitória mexicana. Falcão durou depois do escanteio. Você fala, durou 10 minutos de apatia geral da seleção brasileira no primeiro tempo. E com um gol contra. O Brasil vai ficar até com três gols contra agora. Olha, partiu. Olha o terceiro gol mexicano. Conseguiu botar pra fora. Conseguiu botar pra fora o Castilho. Ele no, o pé direito dele, ele não sabe talvez nem amarrar o cadarço da chuteira. Ele jogou o jogo inteiro com o pé esquerdo. Olha como ele sai bem, se posiciona, parte. O juiz está terminando o jogo. Olha como ele parte. Puxou pra perna direita. Aí o pé direito dele, ele não sabe nem amarrar o cadarço da chuteira direita. E acabou perdendo o gol.
Sorte que o Brasil continua em último, mas pelo menos no saldo de gols se salvou no último erro do Castilho. Olha, o Castilho não consegue entender o que ele fez. Como a gente não consegue entender como é que a seleção brasileira pode jogar tão mal, o um futebol tão fraco.